அப்புறம் இது வந்து ஆப்டிடியூட் கொஸ்டின்ஸில் வந்து ஏஜ் ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம்ஸ் ஸோ இது ஏஜ் ரிலேட்டடாக இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்புறம் அதை ஈஸி ஈஸியான மெத்தடில் எப்படி சால்வ் பண்ணுறது ரெண்டு மெத்தடுமே நான் சொல்லித்தரேன் ஃபஸ்ட்டு கொஷின் பார்த்திங்கன்னா தந்தையின் வய வயது மகனின் வயதை போல் நான்கு மடங்கு நான்கு மடங்கு நான்கு மடங்காக இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் தந்தையின் வயது மகனின் வயதை போல் ஒன்பது மடங்கு எனில் தற்போது தந்தையின் வயது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இது வந்து மடங்கில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் யார் யாரில் இருக்கா தந்தை அண்ட் மகன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு தந்தை இங்கே மகன் ஃபஸ்ட்டே கண்டிஷன் என்ன சொல்லியிருக்காங்க மகனின் வயதை போல் நான்கு மடங்கு யார் தந்தை நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் மகனோட வயசை எக்ஸுன்னு எடுத்துக்கிறேன் எனக்கு தெரியாது இல்லையா ஸோ எக்ஸுன்னு எடுத்துக்கிறேன் ஸோ தந்தையின் வயது மகனின் வயது போல் நான்கு மடங்கு அப்போ மகன் எக்ஸுனா தந்தை வந்து ஃபோர் எக்ஸாக இருப்பார் ஓகேவா இது அவங்க கொடுத்துருக்க ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷனில் எடுத்திருக்கோம் இது வந்து ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கக்கூடிய ஏஜ் அவங்க ப்ரெசண்ட் கண்டிஷன்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ இருக்கக்கூடிய ஏஜ் வந்து மகனோட ஏஜ் எக்ஸுனா தந்தையோட வயது வந்து ஃபோர் எக்ஸு அடுத்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் ஸோ இது ப்ரெசண்ட்டாக இப்போ ஐந்து ஆண்டுகள் ஸோ ஃபைவ் இயர் அகோ அகோனா முன்னாடி முன்னாடி எப்படி இருந்திருக்கணும் ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவாக இருந்திருக்கணும் இவே வந்து எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவாக இருந்திருக்கணும் இப்படி தான் இருந்திருக்கும் அப்போ ஒரு கண்டிஷன் கொடுக்குறாங்க ஐந்து ஆண்டுக்கு முன்னர் தந்தையின் வயது மகனின் வயதை போல் ஒன்பது மடங்கு ஸோ இது தந்தையோட வயசு இது மகனின் வயசு ஸோ அது எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா மகனோட வயசை விட ஒன்பது மடங்கு பெருசாக இருக்கணும் யார் தந்தை ஓகேவா புரியுதா ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ்ங்கிறது தந்தையோட வயசு ஸோ தந்தையோட வயசு எதுக்கு ஈக்குவல்னா மகனை விட நை நைன் மடங்கு வந்து அதிகமாக இருக்கணும் ஸோ நைன் இன்ட்டு மகனோட வயசு வந்து எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் இது வந்து ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் தானே அவங்க இந்த கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் தந்தையின் மக வயது மகனின் வயதை போல் ஒன்பது மடங்கு ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் வந்துருமா இதை சால்வ் பண்ணி எக்ஸ் கண்டுபிடிச்சிடலாமா அவ்வளோதான் ஸோ ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு நைன் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஸோ நைன் எக்ஸு இங்கே ஃபோர் எக்ஸ் இருக்குது அப்போ இந்த ஃபோர் எக்ஸ் இந்த பக்கம் கொண்டு வந்தோம்னா என்ன ஆகும் நைன் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஆகிரும் இங்கே இருக்கிற மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எந்த பக்கம் கொண்டு போனோம்னா ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஸோ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் ஃபைவாக இருக்கும் இப்போ நைன் எக்ஸ்லேருந்து ஃபோர் எக்ஸ் போயிடுச்சுன்னா ஃபைவ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து ஃபைவ் போச்சுன்னா ஃபார்ட்டி அப்போ எக்ஸ் கண்டுபிடிச்சோம்னா என்ன வரும் ஐயட்ட நாற்பது ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் என்ன கேட்டிருக்காங்க தற்போதைய தந்தையின் வயது தற்போதைய தந்தையின் வயது என்ன ஃபோர் எக்ஸ் அப்போ எக்ஸ் வந்து எயிட்டுனா ஃபோர் ஃபோர் எக்ஸ் வந்து தேர்ட்டி டூ ஆன்சர் வந்து தேர்ட்டி டூ ஸோ இது வந்து நார்மலாக அவங்க கொடுத்துருக்கத வச்சு நம்ம செய்யக்கூடிய முறை இந்த முறையில் விட இன்னொரு முறை வந்து ஈஸியான மெத்தட் இருக்குது என்ன அப்படின்னா நமக்கு நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துட்டாங்க ஆப்ஷன் கண்டிப்பாக நமக்கு கொடுத்துருவாங்க ஸோ அந்த ஆப்ஷன்லேருந்து நம்ம இந்த கண்டிஷன்ஸை வந்து செக் பண்ணுவோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ட்வெண்ட்டி எயிட் எடுத்துக்கிடுவோம் ட்வெண்ட்டி எயிட்டில் இது வந்து யாரோட வயசு ஃபாதரோட ஏஜ் ஸோ ஃபாதரோட ஏஜ் டுவெண்ட்டி எயிட்னா மகனோட வயசு என்ன இருக்கும் ப்ரெசண்ட்டாக என்ன கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க தந்தையின் வயது மகனின் வயது இப்போ நான்கு மடங்கு ஸோ நாலால் எதை பெருக்குன்னா இருபத்தெட்டு வரும் அவ்வளோதான் ஸோ சிக்ஸ் டைம்ஸு ஐநாங்க இருபது ஆறு நாங்க இருபத்தெட்டு சாரி ஏழு 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 வருமா ஸோ ஃபாதரோட ஏஜ் வந்து ட்வெண்ட்டி எயிட்டாக இருந்துச்சுன்னா சன்னோட இந்த கண்டிஷனுக்கு மட்டும் சன்னோட ஏஜ் வந்து செவன் எல்லாங்க இருபத்தெட்டு வரும் செவன் சன்னோட ஏஜ் வந்து செவன் இது ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் இந்த ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷனை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் அடுத்து ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி எயிட்டில் ஃபைவ் போச்சுன்னா என்ன வரும் டுவெண்ட்டி த்ரீ வரும் இவனுக்கு ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னர்னா இவனோட ஏழில் அஞ்சு போச்சுன்னா ரெண்டு ஸோ இருபத்தி மூணு ரெண்டுன்னு இருக்கும் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் தந்தையின் வயது அதாவது இந்த இருபத்தி மூணுங்கிறது மகனின் வயதை போல் ஒன்பது மடங்கு மகனின் வயதை போல் ஒன்பது மடங்கு ரெண்டு இன்ட்டு ஒம்பது பட்டா இரு இருபத்தி மூணு வருமா வராது ஸோ அப்போ இது தப்பு அடுத்து ஆப்ஷன் தேர்ட்டிக்கு வாங்க தேர்ட்டியில் பார்த்தோம் அப்படின்னா தேர்ட்டி ப்ரெசண்ட் ஏஜ் வந்து ஃபாதரோட ஏஜ் வந்து தேர்ட்டி ஸோ நாலு மடங்கு நாலு மடங்கு அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னா டிவைட் பை ஃபோர் போட்டோம்னா என்ன வரும் ஸோ டிவைட் பை ஃபோர் போட முடியாது ஓகேவா நாலால்
எட்டுனாங்க முப்பத்தி ரெண்டு ஸோ எயிட் டைம்ஸ் அப்போ எயிட்டு அப்போ ஃபாதரோட ஏஜ் தேர்ட்டி டூ மகனோட ஏஜ் வந்து எயிட்டு இதே இது அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னர் கண்டிஷன் செக் பண்ணுங்கள் தேர்ட்டி டூலேருந்து அஞ்சு போச்சு அப்படின்னா டுவெண்ட்டி செவன் ஓகே இதில் அஞ்சு போச்சுன்னா என்ன வரும் த்ரீ அப்படி இருக்கும்போது மகனின் வயதை போல் ஒன்பது மடங்கு அப்போ த்ரீ இன்ட்டு நைன் என்ன வருது டுவெண்ட்டி செவன் வருது ஸோ வந்து இந்த கண்டிஷன் தான் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது அப்போ ஆன்சர் வந்து தேர்ட்டி டூ ஓகேவா இது தான் ஈஸியான மெத்தட் நீங்கள் கொடுத்துருக்க ஆப்ஷன்லேருந்து கொஷினுக்கு கொஷினில் இருக்கக்கூடிய கண்டிஷனை செக் பண்ணி எது கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுதோ அதை மட்டும் எடுத்துக்கலாம் இதுதான் வந்து ஈஸியான மெத்தட் இதையே ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அடுத்த கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா தாய் மற்றும் மகனின் வயதின் கூடுதல் ஐம்பது மேலும் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் தாயின் வயது மகனின் வயதை போல் ஏழு மடங்கு எனில் தாயின் தற்போதைய வயது இதுவும் ரெண்டு மெத்தட் நான் சொல்லி காமிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு தாய் மற்றும் மகன் ஓகேவா இவங்களோட வயதின் கூடுதல் ஐம்பது ஓகேவா அப்போது மேலும் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் தாயின் வயது மகனின் வயதை போல் ஏழு மடங்கு இப்போ நமக்கு தெரியாது ஆனால் ரெண்டோட ஏஜ் வந்து ஃபிஃப்டின்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் யாரையாவது ஒருத்தர் எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்க இப்போ தாயை நான் எக்ஸ்ன்னு வச்சேன்னா மகனோட வே ஏஜ் என்னவாக இருக்கும் ஃபிஃப்டி மைனஸ் எக்ஸ் ஏன்னா இது ரெண்டையும் கூட்டும்போது எனக்கு என்ன வரணும் ஃபிஃப்டி வரணும் அப்போ ப்ரெசண்டாக இவங்களோட ஏஜ் இப்படி இருக்கும் தாயோட ஏஜ் எக்ஸாக இருந்துச்சுன்னா மகனோட ஏஜ் வந்து ஃபிஃப்டிலேருந்து அந்த எக்ஸை கழிச்சோம்னா மிச்சம் வர்றதா மகனோட ஏஜ் இப்போ ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னர்னா என்ன பண்ணணும் இதில் ஃபைவ் இயர்ஸ் அகோ அப்போ என்ன பண்ணணும் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவாக இருக்கும் இங்கே மைனஸ் ஃபைவ் போட்டோம்னா என்ன ஆகும் ஃபிஃப்டியில் ஃபைவ் போச்சுன்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் எக்ஸாக இருக்கும் ஓகேவா ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி இருந்திருக்கும் வய தாயின் வயது மகனின் வயதை போல் ஏழு மடங்கு ஸோ தாயோட வயதுனா எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் மகனின் வயதை போல் ஏழு மடங்கு ஸோ செவன் இன்ட்டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் எக்ஸ் ஓகேவா இப்போ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா எக்ஸ் வந்துடும் இதை எப்படி சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் அஞ்சு மீதிங்க மூணு ஏழு நாங்கள் இருபத்தெட்டு இருபத்தெட்டு மூணு முப்பத்தி ஒன்று மைனஸ் செவன் எக்ஸ் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஃபிஃப்டின் இருக்குது இப்போ எல்லாத்தையும் ஒரு பக்கம் செவன் ஏ மைனஸ் செவன் எக்ஸ் அது இந்த பக்கம் வந்துச்சுன்னா ப்ளஸ் ஆயிரும் அப்போ இங்கே ஒரு எக்ஸ் இருக்குது ஸோ எயிட் எக்ஸ் ஆயிருமா அடுத்து த்ரீ ஒன் ஃபைவ் த்ரீ ஒன் ஃபைவ் இங்கே இருக்க மைனஸ் வந்து இந்த பக்கம் வரும்போது ப்ளஸ் ஆயிரும் ஸோ த்ரீ ட்வெண்ட்டி ஆயிரும் அப்போ எயிட் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ட்வெண்ட்டி எயிட்டை வந்து ஃபோர் டைம்ஸ் அடிக்கலாமா அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி என்ன கேட்டிருக்காங்க தாயின் தற்போதைய வயது தாயோட தற்போதைய வயது என்ன எக்ஸ் அப்போ எக்ஸோட வயது தான் அது ஃபார்ட்டி தான் ஆன்சர் ஸோ இது ஒரு மெத்தடு இனி நம்ம என்ன பண்ணலாம் கொடுத்துருக்க ஆன்சர்லேருந்து கொண்டு வரலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ட்டி தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபார்ட்டியவே எடுத்துக்கிடுவோம் இவங்க தாய் மற்றும் மகனின் வயதின் கூடுதல் ஃபிஃப்டி இப்போ தாயோட வயது ஃபார்ட்டினா மகனோட வயசு பத்து ஓகே கரெக்டு அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னர்னா இவங்க தேர்ட்டி ஃபைவ் இவன் வந்து ஃபைவாக இருப்பான் தாயின் வயது வந்து மகனின் வயதை போல் ஏழு மடங்கு ஸோ ஃபைவ் இன்ட்டு செவன் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஓகே கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது அப்போ ஆன்சர் வந்து ஃபார்ட்டி தான் ஸோ டேரெக்டாக சொல்லிடலாம் இந்த இதுக்கு இவ்வளோ ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் தேவையில்லை ஓகேவா அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா ரீட்டா மற்றும் தாயின் வயது விகிதம் த்ரீ இஸ் டு லெவன் ரேஷியோவில் கொடுத்துருக்காங்க மேலும் இருவன் வயது வித்தியாசம் இருபத்தி நாலு எனில் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு பின் இவரின் வயது விகிதம் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன ரீட்டாவும் தாய் இவங்களோட ஏஜ் ரேஷியோ வந்து த்ரீ இஸ் டு லெவன் அப்போ அவங்களோட ஏஜ் எப்படி இருந்திருக்கும் த்ரீ எக்ஸ் அண்ட் லெவன் எக்ஸாக இருந்திருக்குமா அப்படி தானே இருந்திருக்கணும் அப்போ இருவரின் வயது வித்தியாசம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்போ இது ஏஜ் இது ஏஜ் இது ரேஷியோ ஓகேவா இருவரின் வித்தியாசம்னா என்ன பண்ணணும் லெவன் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறோம் அது ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபோராக இருக்கும் ஏன்னா வித்தியாசம் டுவெண்ட்டி ஃபோர்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ லெவன் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸுங்கிறது என்னது எயிட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் த்ரீ டைம்ஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஓகே இப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீன்னு போட்டோம்னா என்ன வரும் ஏஜ் என்ன வரும் இதுலேருந்து ஏஜ் கண்டுபிடிச்சோம்னா த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ நயன் அப்போ ரீட்டாவோட ஏஜ் வந்து நயன் அவங்களோட தாய் தாயோட ஏஜ் என்ன தேர்ட்டி த்ரீ ஓகேவா ஏஜ் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் நயன் தேர்ட்டி த்ரீன்னு ஏஜ் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் எனில் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு பின் இருவரின் வயது மூன்று
இது கேன்சல் வந்து நீங்கள் கொண்டு வர முடியாது இதுக்கு வந்து அவங்க கொடுத்து ரேஷியோ கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ ரேஷியோ கொடுத்துட்டு அவங்க ஏஜ் வேணும்னா என்ன அர்த்தம் இது ரெண்டுக்கும் காமனாக உள்ள ஒரு நம்பரால் பெருக்கணும்னா அதோட வேல்யூ கிடச்சிரும் ஓகேவா அப்படி தானே ரேஷியோவுக்கு காமனான வேல்யூவால் பெருக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதோட வேல்யூ கிடச்சிடும் அது காமனான வேல்யூ எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கணும் அப்போ த்ரீ எக்ஸ் லெவன் எக்ஸ் அப்போ அதோட ஏஜ் கிடச்சிருச்சு அப்போ ஏஜோட வித்தியாசம் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இது ரெண்டையும் செப்பரேட் பண்ணோம்னா அதுதான் அந்த வித்தியாசம் அதுலேருந்து எக்ஸ் கண்டுபிடிச்சிடலாம் எக்ஸ் தெரிஞ்சிருச்சுன்னா அவங்களோட ஏஜை கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதுக்கப்புறம் அவங்க என்ன கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்களோ அதை வச்சு ஃபில் பண்ணிடலாம் அடுத்த கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா தந்தை மற்றும் வ மகனின் வயது விகிதம் சிக்ஸ் இஸ் டு ஒன் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் அவர்களின் வயது விகிதம் ஏழு இஸ்ட்டு டூ எனின் மகனின் தற்போதைய வயது என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க இது ஒரு ஏஷியாவில் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு தந்தை மகன் வச்சுக்கோங்க சிக்ஸ் இஸ் டு ஒன் இது வந்து ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கக்கூடிய ஏஜ் ஓகேவா ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு பின்ன ஃபஸ்ட்டு இவங்களோட ரேஷியோ தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்போ ஏஜ் எப்படி கண்டுபிடிப்போம் சிக்ஸ் எக்ஸ் எக்ஸ் இதுதான் அதோட ஏஜோட வேல்யூ இப்போ ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ என்ன பண்ணும் சிக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் சரியா ஆஃப்டர் ஃபைவ் இயர்ஸ் அப்படிங்கிறது சிக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் அது என்ன ரேஷியோவில் இருக்குது செவன் இஸ் டு டூ அப்போது இதுக்கு ரேஷியோ கண்டுபிடிச்சி என்ன பண்ணலாம் செவன் இஸ்ட்டு டூக்கு ஈக்குவல் பண்ணலாம் இப்போ இதுக்கு எப்படி ரேஷியோ கண்டுபிடிப்போம் சிக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் டிவைடட் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ்ங்கிறதா ரேஷியோ அது எதுக்கு ஈக்குவல் செவன் பை டூக்கு ஈக்குவல் ஸோ இது சிம்பிளிஃபை பண்ணி ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கலாமா இப்படி இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுவோம் கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் ஸோ டூவால் டூ இன்ட்டு சிக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு செவன் இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் டுவெல் எக்ஸ் ப்ளஸ் டென் இஸ் ஈக்குவல் டு செவன் எக்ஸ் ப்ளஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஸோ எக்ஸ் எல்லாம் ஒரே பக்கம் கொண்டு வாங்க செவன் எக்ஸ் இந்த பக்கம் கொண்டு வந்தீங்கன்னா டுவெல் எக்ஸ் மைனஸ் செவன் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி ஃபைவ் இந்த டென் இந்த பக்கம் வந்துச்சுன்னா மைனஸ் டென் ஆயிரும் ஸோ டுவெல்லேருந்து செவன் போச்சுன்னா ஃபைவ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து டென் போச்சுன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்புறம் எக்ஸ் அடித்தோம் அப்படின்னா டூ ஃபைவ் டைம்ஸ் வரும் இப்போ எக்ஸோட வேல்யூ ஃபைவ் இங்கே என்ன கேட்டிருக்காங்க மகனின் தற்போதைய வயது மகனோட தற்போதைய வயது என்ன எக்ஸ் ஸோ எக்ஸுங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஃபைவ் ஸோ ஆன்சர் இஸ் ஃபைவ் ஓகேவா இதை வந்து ஆன்சர்லேருந்து எப்படி கொண்டு வரலாம் அதையும் நான் சொல்லித்தரேன் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா டென்னு கொடுத்துருக்காங்களா டென் எடுத்துக்கோங்க இது என்ன ஆகுது மகனோட வயது டென் ஆனால் ரேஷியோ என்ன கொடுத்துருக்காங்க இது ஒன்றா இருக்கும்போது இது சிக்ஸாக இருக்கும் அப்போ இது டென்னாக இருந்துச்சுன்னா அவங்க என்ன ஆகிடுவோம் சிக்ஸ்டியாக இருப்பாங்க அப்போ இது வந்து மகன் மகனோட வயது இது வந்து தந்தையோட வயது ஓகேவா அப்போ ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் இதோட கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுதான்னு பார்ப்போம் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு பின்னர்னா சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இதில் ஃபிஃப்டீன் ஆகும் இது செவன் இஸ் டு டூங்கிற ரேஷியோவில் வருதா வராது மூணு வரும் இங்கே வந்து ஒரஞ்சு தேர்ட்டீன் இஸ் டு த்ரீங்கிற ரேஷியோவில் வருது ஸோ அப்போ இது வராது ஸோ இதே மாதிரி போகிறோம் இப்போ ஃபைவுங்கிற வேல்யூக்கு செக் பண்ணி பார்ப்போம் இப்போ இது ஒரு பர்சன்டேஜ் ஃபைவாக இருந்துச்சுன்னா இது சிக்ஸு சிக்ஸ் ஐயாயிரம் முப்பது அப்போ அவங்க தந்தையோட வயது முப்பதாக இருக்கும்போது இவனோட வயது அஞ்சாக இருக்கும் ஓகே வா இப்போ ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு அப்புறமா இது தேர்ட்டி ஃபைவ் இது டென்னாக இருக்கும் ஸோ இதுக்கு ரேஷியோ கண்டுபிடிங்க தேர்ட்டி ஃபைவ்க்கும் டென்னுக்கும் ரேஷியோ கண்டுடா இருந்தால் பத்து ஏழஞ்சா முப்பத்தஞ்சு ஸோ செவன் இஸ் டு டூ வருதா ஸோ ஆன்சர் இங்கேன்னா செவன் இஸ் டு டூ அந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது அப்போ ஆன்சர் என்ன ஆகுது ஃபைவ் தான் ஆன்சர் ஓகேவா இந்த மாதிரி ரெண்டு மெத்தட்லேயும் செய்யலாம் எது உங்களுக்கு ஈஸியான மெத்தட் கண்டிப்பாக ஆன்சர்லேருந்து கொண்டு போகிறது தான் ஈஸியான மெத்தடாக இருக்கும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தந்தையின் வயது மகனின் வயதை போல் இரண்டு மடங்காக உள்ளது இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் தந்தையின் வயது மகனின் வயதை போல் பன்னிரெண்டு மடங்கு எனில் தந்தை வயது இது சிம்பிள் தான் தந்தை மகன் ஓகேவா இங்கே ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்கிறாங்க ப்ரெசண்ட்டாக வந்து மகனின் வயதை போல் இரண்டு மடங்கு தந்தை ஸோ மகனோட வயது எக்ஸ்ன்னு வச்சுன்னா தந்தை வந்து டூ எக்ஸ் ஓகேவா அடுத்து இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அவங்க முன்னாடி சொல்கிறாங்களா பின்னாடி சொல்கிறாங்களா முன்னாடினா செப்ராக் பண்ணணும் பின்னாடி ஃப்யூச்சர்னா ஆட் பண்ணணும் அதுதான் டிஃப்ரென்ஸு ஸோ இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் பி முன்னாடி
இங்கே வந்து மைனஸ் டுவெண்ட்டி இருக்குது அப்போ இந்த ப்ளஸ் அந்த டூ ஃபார்ட்டி இந்த பக்கம் கொண்டு ப்ளஸ் டூ ஃபார்ட்டி அப்போ டூ ஃபார்ட்டி மைனஸ் டுவெண்ட்டி டென் எக்ஸ் இதில் வச்சோம்னா டூ டென் டூ டுவெண்ட்டி ஜீரோ ஜீரோ கன்சோம்னா எக்ஸோட வேல்யூ டுவெண்ட்டி டூ இங்கே என்ன கேட்டிருக்காங்க தந்தையின் வயது ஸோ தந்தையின் வய சாரி தந்தையின் வயது வந்து டூ டுவெண்ட்டி டூ இன்ட்டு டூ என்னது ஃபார்ட்டி ஃபோர் மகனின் வயது டுவெண்ட்டி டூ ஆக்சுவலாக இங்கே மகனின் வயது கேட்டிருக்காங்க மகனின் வயது என்னென்னு தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ மகனின் வயது என்ன எக்ஸ் எக்ஸோட வேல்யூ டுவெண்ட்டி டூ ஸோ ஆன்சர் வந்து டுவெண்ட்டி டூ ஸோ இது இப்போ ஆன்சர்லேருந்து எப்படி கொண்டு போகலான்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு டுவெண்ட்டின்னு எடுத்துக்கோம் ஓகேவா டுவெண்ட்டி தற்போதைய ஏஜ் அதாவது மகனோட ஏஜ் டுவெண்ட்டி அப்படின்னா மகனின் வயதை போல் இரண்டு மடங்கு அப்போ டுவெண்ட்டியோட இரண்டு மடங்கு ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி டுவெண்ட்டி இந்த இதில் தான் இருப்பாங்க அதாவது இது வந்து ஃபாதர் இது சன் இருப்பாங்க இப்போ இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் இந்த கண்டிஷன் செக் பண்ணி பாருங்கள் இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் இது டுவெண்ட்டி இங்கே வந்து ஜீரோ அவன் பிறக்கவே இல்லை அப்போ கண்டிப்பாக பன்னெண்டு மடங்குங்கிறது வராது ஸோ இந்த ஆப்ஷன் தப்பு டுவெண்ட்டிங்கிற ஆப்ஷன் தப்பு இப்போ டுவெண்ட்டி டூக்கு செக் பண்ணுவோம் டுவெண்ட்டி டூ மகனோட வயசு அப்படின்னா ரெண்டு மடங்கு ரெண்டு மடங்கு என்ன ஃபார்ட்டி ஃபோர் தந்தையோட வயது இப்போ இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்னருங்கிறப்போ இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி இங்கே டுவெண்ட்டி ஃபோராக இருக்கும் இங்கே டூவாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் பன்னெண்டு மடங்கு இருக்கான டூ இன்ட்டு டுவெல் போட்டோம்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் வரும் ஸோ ஓகே அப்போ இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது இப்போ ஆன்சர் வந்து டுவெண்ட்டி டூ ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஏஜ் ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து இந்த இந்த டைப்பில் தான் கேட்பாங்க ஸோ எந்த டைப்பில் கேட்டாலும் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் பெஸ்ட் ஆன்சரில் இருந்து அந்த நாலு ஆப்ஷன் தான் அதுதான் ஈஸி நமக்கு ஸோ அவங்க கொடுத்துருக்க ஆர்டர்லேயே அந்தந்த ஆப்ஷனுக்கு அவங்க கொடுத்துருக்க கண்டிஷன் வந்து கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணுங்கள் ஈஸியாக இந்த டாப்பிக்லேருந்து ஒரு கொஷின் கண்டிப்பாக ஈஸியாக ஒன் மார்க் எடுத்துடலாம் தேங்க்யூ டவுட் எதுவும் இருந்தால் கமெண்ட் பாக்ஸில் மெசேஜ் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ